सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल बालाजी स्टडी अड्डा को और इस बेल आइकन पर क्लिक कीजिए फॉर लेटेस्ट अपडेट वेलकम टू बालाजी स्टडी अड्डा नमस्कार दोस्तों बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है जैसे कि हम बीटीसी डी थर्ड सेमेस्टर के सन 2017 का द्वितीय बार का जो पेपर है उसका सॉल्यूशन करा रहे थे तो पिछले वीडियो में हमने सामाजिक अध्ययन का सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन कराया था अगर वो पिछला वीडियो आपने नहीं देखा साइड में आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको अदर सब्जेक्ट के पेपर सॉल्यूशन की कंप्लीट प्ले मिल जाएगी तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कंप्यूटर का बी टी सी थर्ड सेमेस्टर का सन दो में दूसरी बार यानी कि द्वितीय बार जो पेपर हुआ था उसका कंप्लीट सॉल्यूशन तो चलिए शुरू करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न से तो पहला हमारा क्वेश्चन है कि इंटरनेट पर सर्वर से कंप्यूटर पर सूचना प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होती है उसको किस नाम से जाना जाता है पुलिंग को पुशिंग ट्रांसफरिंग या डाउनलोडिंग तो ये जो है इसे डाउनलोडिंग जो है वो जाना जाता है यानी उत्तर नंबर द हमारा जो है वो सही हो जाएगा अगला क्वेश्चन नंबर टू है हमारा कि नेट स्केप नेविगेटर जो है वो है क्या है वेब ब्राउजर है नेट साइट है हार्डवेयर है या ये चैटिंग है तो ये जो है वेब ब्राउजर का उदाहरण होता है यानी कि उत्तर नंबर आ हमारा सही हो जाएगा अगला क्वेश्चन नंबर तीन है हमारा कि वेब पर सूचना देखने के लिए हमारे पास होना चाहिए तो क्या होना चाहिए केवल मॉडम एवं वेब ब्राउजर होना चाहिए या डोमेन नेव सर्वर होना चाहिए या हाइपर टेक्स व्यूवर होना चाहिए या उपरयुक्त सभी होना चाहिए तो हमारा उत्तर हो जाएगा उपरयुक्त सभी केवल मॉडर्न एवं वेब ब्राउजर डोमेन नेम सर्वर और हाइपर टेक्स व्यूवर तीनों ही जो है वेब पर सूचना देखने के लिए जो है हमारे पास होने चाहिए पढ़ते अगले प्रश्न की तरफ अगला क्वेश्चन नंबर फोर है हमारा कि आउटलुक एक्सप्रेस है ईमेल क्लाइंट है या शेड्यूलर है या एड्रेस बुक है या उपरयुक्त सभी है तो ये जो है वो उपरयुक्त सभी जो है हमारा होता है आउटलुक एक्सप्रेस जो है वो माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट मेल और न्यूज़ के नाम से भी जाना जाता है तो हम अगर इसकी डेफिनेशन लिखने को आई तो क्या लिख सकते हैं आउटलुक एक्सप्रेस इज ऑल्सो नोन एज माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट मेल एंड न्यूज़ हालांकि बी में जो है हमें हिंदी में लिखना होता है तो हम हिंदी में भी जो है वो माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट मेल लिख सकते हैं तो उत्तर जो है हमारा उपरयुक्त सभी जो है वो सही हो जाएगा अगला और लास्ट हमारा क्वेश्चन है ई कॉमर्स है अंतर्राष्ट्रीय माल की खरीद एवं बिक्री इंटरनेट पर उत्पादों तथा सेवाओं का क्रय व बिक्री स्टोर्स में ना मिलने वाले उत्पादों और सेवाओं का क्रय विक्रय या कंप्यूटर से संबद्ध उत्पादों व सेवाओं का क्रय विक्रय तो ई कॉमर्स हम आपको ऑलरेडी प्रीवियस ईयर पेपर बता चुके हैं कि इंटरनेट पर जो कोई भी उत्पाद वगैरह जो या सेवाएं जो हैं जब हम खरीदने या बेचने का वर्क करते हैं तो वो हमारी ई कॉमर्स के अंतर्गत आती है तो देखिए ऑप्शन नंबर टू हमारा यही लिखा है इंटरनेट पर उत्पादों तथा सेवाओं का क्रय व बिक्री यानी कि उत्तर नंबर बा हमारा सही हो जाएगा बढ़ते हैं अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ अब बात करते हैं हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न की तो क्वेश्चन नंबर सिक्स है हमारा हैकर्स जो है वो क्या है लिखिए तो सामान्य प्रयोग में कोई हैकर जो है एक ऐसा व्यक्ति होता है जो सामान्यता प्रशासकीय नियंत्रणों तक अभिगम प्राप्त करके कंप्यूटर के सुरक्षा घेरों को जो है वो तोड़ता है हैकर्स के आसपास जो उप संस्कृति विकसित हुई है अक्सर उसका उल्लेख जो है वो कंप्यूटर अंडरग्राउंड के रूप में जो है वो किया जाता है दावा किया जाता है कि ये विचारक कलात्मक या राजनैतिक कारणों से जो है वो प्रेरित होते हैं और अक्सर उनकी प्राप्ति के लिए अवैध माध्यमों के प्रयोग के प्रति बेपरवाह होते हैं थोड़ा सा डेफिनेशन जो है हमारी बहुत ही टफ लैंग्वेज में लिखी है तो सिंपल सी भाषा में अगर हैकर्स की बात करें तो कह सकते हैं किसी भी कंप्यूटर फाइल या किसी सिस्टम से कोई चीज़ चुराने का वर्क है या अवैध रूप से जो है किसी कंप्यूटर या किसी डिवाइस में जो है वो घुसने इन सभी क्रियाकलाप होते हैं उनसे संबंधित जो व्यक्ति होते हैं वो जो है हमारे हैकर्स कहलाते हैं और जो हैकर से कहीं ना कहीं आप भी जो है इस नाम से परिचित हैं तो थोड़ा बहुत आप अपने आप से भी लिख सकते हैं इसकी लैंग्वेज काफ़ी टफ है तो ऐसा कोई जरूरी नहीं आपको जो है यही लिखना है बात करते हैं अगले प्रश्न की अगला क्वेश्चन नंबर सेवन है इंटरनेट जोड़ने के लिए चार आवश्यक युक्तियों के नाम लिखे तो कौन कौन सी पहली हमारी टेलीफोन दूसरी हमारी मॉडर्म तीसरी हमारी केबल नेटवर्क और चौथी हमारी कंप्यूटर तो ये चार जो है हमारी इंटरनेट जोड़ने की चार युक्तियां हो गई बात करते हैं अगले प्रश्न की अगला क्वेश्चन नंबर एट है हमारा मॉडर्न जो है वो क्या है तो मॉडर्न की बात करें तो मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर का संक्षिप्त का रूप होता है ये एक ऐसी युक्ति यानी कि डिवाइस है जो किसी आंकिक यानी कि डिजिटल सूचना को जो है वो मॉड्यूलेट करके एनोलॉग 
एनोलॉग प्रारूप भेजती है और जो एनोलॉग प्रारूप में इसे सिग्नल मिलता है उसे ही जो है वो मॉड्यूलेट करके ये डिजिटल रूप में जो है वो ग्रहण करती है ये किसी संचरण के माध्यम यानी कि ट्रांसमिशन मीडिया और आंकिक मशीन जैसे कंप्यूटर के बीच संचार स्थापित करने के लिए जो है आवश्यक अवयव होता है तो यहाँ से जो है मॉडर्म का जो मुख्य कार्य है वो आपको समझ में आ गया होगा अगला क्वेश्चन नंबर नाइन है हमारा कि गेटवे जो है उससे क्या तात्पर्य है लिखी है तो एक संचार नेटवर्क में गेटवे पर नेटवर्क नोड दूसरे नेटवर्क अलग प्रोटोकॉल का जो है वो उपयोग करता है उसके साथ इंटरफेसिंग के लिए जो है ये सुसज्जित होता है तो ये हो गया हमारा गेटवे अगला क्वेश्चन नंबर टेन है हमारा यू का जो है वो पूरा नाम लिखी है तो यू आर फुल फॉर्म होती है हमारी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर अगला क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा डब्ल्यू का जो है वो पूरा नाम लिखी है तो डब्ल्यू की फुल फॉर्म होती है वायरलेस लोकल लूप तो ये तो आ गया हमारे सारे अति लघु उत्तरी प्रश्न बढ़ते हैं अब लघु उत्तरी प्रश्न की तरफ अब बात करते हैं लघु उत्तरी प्रश्न की तो क्वेश्चन नंबर 12 में हमारा स्मार्ट क्लासेस से क्या अभिप्राय है डिजिटल ब्लैक बोर्ड जो है वो किस प्रकार जो है वो लाभप्रद होता है तो सबसे पहले बात करते हैं स्मार्ट कक्षाओं की उसके बाद जो है हम डिजिटल ब्लैक बोर्ड के बारे में बात करेंगे तो स्मार्ट कक्षाओं से हमारा तात्पर्य उस नवीन शिक्षण प्रक्रिया से है जहां शिक्षा प्रदान करने के लिए किसी विद्यालय भवन की जो है वो आवश्यकता जो है वो नहीं होती है यहां तो कक्षाओं में केवल नए नए तकनीक साधनों द्वारा जो है वो शिक्षा प्रदान कराई जाती है यही जो है हमारा स्मार्ट कक्षाओं से प्रदान की गई जो शिक्षा है उसके अंतर्गत आता है बात करें डिजिटल सैम्पट जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में डिजिटल ब्लैक बोर्ड तो डिजिटल सैम्पट से हमारा अभिप्राय ऐसे पर्दे या स्क्रीन से है या प्रायः किसी दीवार पर पर्दा लगा दिया जाता है उसके बाद किसी मशीन जैसे कंप्यूटर के द्वारा जो है वो शिक्षण गतिविधियों को दर्शाया जाता है इसका जूस जो है मुख्य रूप से जो है कहीं ना कहीं छात्रों में रुचि उत्पन्न करने के लिए होता है ये कार्य जो है वो कम समय में तथा पूर्ण गुणवत्ता युक्त होता है इस विधि के माध्यम से किसी प्रकार की गणितीय सामग्री को डिजिटल सैम्पट पर जो है वो दिखाया जाता है इस प्रकार के शिक्षण में प्रोजेक्टर का प्रयोग एक व्यवहारिक प्रक्रिया जो है वो बनता जा रहा है छात्रों को गुणवत्तापूर्ण तथा उपयोगी सामग्री प्रदान कराने में जो है वो प्रोजेक्टर का जो प्रयोग है वो रुचिकर भी होता है जैसा कि अभी हमने आपको बताया भी डिजिटल से हम पट कह सकते हैं कहीं ना कहीं जो छात्र होते हैं उनको अट्रैक्ट करता है ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो हम बोल के जो है उनको नहीं दिखा सकते उनको जो है उस चीज़ का विजुलाइज यानी कि पिक्चर फॉर्म जो है वो वीडियो फॉर्म जो है उसके फॉर्म में जो है वो समझा सकते हैं जिससे वो और बेहतर तरीके से समझ सकें बात करते हैं अगले प्रश्न की अगला क्वेश्चन नंबर थर्टीन है हमारा कि एजुसेट किस प्रकार का कार्यक्रम है तो इस पर जो है हम ऑलरेडी जो है सेपरेट वीडियोस में कंप्यूटर में वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं अगर वो आपने नहीं देखा है तो साइड में आई बटन में आपको हम लिंक दे देंगे या तो आप कंप्यूटर की कंप्लीट प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं क्वेश्चन को हम फिर से जो है यहाँ पर रिपीट नहीं कर रहे हैं परंतु जो है हम आपको इसका आंसर जो है यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं अगर आपको जो है वो रीड करना है यहीं से तो आप जो है वो पॉज करके जो है वो देख सकते हैं अगर आपको इसको जो है गहनता से समझना है तो आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं जिसे ज़्यादा क्लियर समझ में आए चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ अगला क्वेश्चन नंबर फोर्टीन है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो है वो क्या है इसकी क्या उपयोगिता है तो बात करें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की तो आधुनिक संचार तकनीक होती है जिसके माध्यम से दो या दो से अधिक संस्थानों से एक साथ ऑडियो वीडियो माध्यम से कई व्यक्ति जो है वो जुड़ सकते हैं इसे जो है वो वीडियो टेलीकॉन्फ्रेंसिंग भी कहा जाता है आपने भी देखा होगा जो लाइव आपने भी देखा होगा वीडियो कॉल जो होती है एक साथ जो है वो एक से अधिक लोगों से आप एक ही समय में बात कर सकते हैं तो वही जो है हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है आगे बात करें तो इसका प्रयोग विशेषता किसी बैठक अथवा सम्मेलन के लिए तब किया जाता है जब अनेक व्यक्ति अलग अलग स्थान पर बैठे हों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डॉक्यूमेंट्स और कंप्यूटर पर चली सूचनाओं का जो है आदान प्रदान भी जो है वो किया जा सकता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में वीडियो कैमरा या वेब कैम कंप्यूटर मॉनिटर टेलीविजन या प्रोजेक्टर माइक्रोफोन स्पीकर और इंटरनेट की जो है वो आवश्यकता होती है इन सभी के माध्यम से जो हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है वो संपन्न होती है इस कॉन्फ्रेंसिंग में प्रत्येक भागीदार के कंप्यूटर के साथ माइक्रोफोन स्पीकर और एक वीडियो कैमरा भी जो है वो संबद्ध होता है जैसे ही दो अथवा दो से अधिक व्यक्ति आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो माइक्रोफोन में बोली गई उसकी बात जो है वो नेटवर्क के माध्यम से कॉन्फ्रेंस में सम्मिलित अन्य व्यक्तियों तथा उनके कंप्यूटर से संबंध स्पीकर के माध्यम से जो है वो सुनाई देती है और उसकी जीवंत छवि भी नेटवर्क के माध्यम से कॉन्फ्रेंस में जो है सम्मिलित कंप्यूटर मॉनिटर पर प्रदर्शित होती है जीवंत छवि का मतलब है जब हम वीडियो लाइव वीडियो चैटिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं जो हम एक्चुअल में जो दिख रहे होते हैं वही जो है सामने वाले व्यक्ति 
दिख जो है वो दिखाई देता है तो वही हमारी जीवंत जो है वो छवि होती है तो ये तो हो गई बात वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ अगला क्वेश्चन नंबर 16 है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी ने विद्यार्थियों के जीवन को जो है वो आसान बनाया है समझाइए तो वर्तमान में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के प्रयोग ने शिक्षा के स्वरूप को जो है वो व्यापक कर दे व्यापक कर दिया है यह प्रौद्योगिकी जो है वो विभिन्न क्रियाओं या तकनीक के माध्यम से जो शिक्षा संबंधी सामग्री है उसको जो है वो छात्रों तक पहुंचाती है इसे शिक्षा में जो है वो ऑनलाइन प्रवेश कराने वाली विधियों के नाम से जाना जाता है मेनली रूप से आपको ये लिखना है जो टेक्नोलॉजी है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है उसका कहाँ कहाँ यूज होता है किस प्रकार जो टेक्नोलॉजी है कहीं ना कहीं उसने जो है हमारा जो आज का समाज है उसको जो है वो बदल के रख दिया है तो बात करें आगे तो आज के शैक्षिक परिवेश में प्रत्येक छात्र अपनी शैक्षिक शंकाओं समस्याओं का समाधान जो है वो नवीन तकनीकी माध्यम द्वारा घर बैठे सीधे संपर्क द्वारा करना चाहता है इस कार्य को इंटरनेट एवं कंप्यूटर ने जो है वो आसान बना दिया है आज के तकनीकी युग में छात्र विभिन्न प्रकार के साधनों का उपयोग कर रहे हैं और यहाँ वह साधन जो है वो कौन कौन से हैं पॉइंट वाइज हम देखते हैं तो सबसे पहला है हमारा कि वेबसाइट के प्रयोग द्वारा ज्ञान अर्जन आप देखिए कुछ भी आपको सर्च करना होता है तो कहीं ना कहीं वेबसाइट पर आप विजिट करके उस चीज़ से संबंधित जो जानकारी है वो प्राप्त कर सकते हैं तो पहला हमारा यही पॉइंट हो जाएगा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन जो टेक्नोलॉजी है उसके उपयोग के अंतर्गत वेबसाइट के प्रयोग द्वारा ज्ञान अर्जन दूसरा हमारा है लिंक सर्विस की सहायता से ज्ञान अर्जन ये सेवा की शुरुआत जो है वो सामान्यतः जनता के लाभ के लिए जो है वो की गई थी इस सेवा का विकसित स्वरूप जो है दो से जो है वो व्यवहार में आया था वर्तमान में इस सेवा का उपयोग जो है वो 200 देशों में जो है वो किया जा रहा है और जो लिंकडन है वो एक सामाजिक नेटवर्किंग सेवा होती है इसके द्वारा सामाजिक व्यवसायिक तथा जो शैक्षिक सामग्री है उसको प्राप्त किया जा सकता है इस सेवा का इस्तेमाल जो है वो इंटरनेट के माध्यम से किया जा रहा है इसकी वेबसाइट जो है डब्ल्यू है यह सेवा जो है वो प्रभावी रूप से जो है वो बीस भाषाओं में उपलब्ध है इसके माध्यम से जो ज्ञान अर्जन है उसकी सामग्री को जो है वो प्राप्त किया जा रहा है इसका प्रधान जो है वो कार्यालय कैलिफोर्निया में है तथा वर्तमान में इस सेवा का उपयोग जो है वो मोबाइल फोनों द्वारा भी किया जा रहा है तो ये तो हो गई बात लिंक डन सर्विस की अगला है हमारा ट्विटर का शैक्षिक उपयोग ट्विटर की उपयोगिता भी शैक्षिक जगत को है इसके माध्यम से छात्र विभिन्न विद्वानों द्वारा तैयार ज्ञान को जो है वो ट्वीट करके ज्ञान अर्जन जो है वो किया जा रहा है आज के अनेक विद्वान शिक्षा जगत से जुड़कर जो है वो ट्विटर का प्रयोग कर रहे हैं छात्र जो है वो गणित विज्ञान तथा शिक्षा संबंधी सामग्री को भी ट्वीट के माध्यम से अपने ज्ञान में जो है वो वृद्धि कर सकते हैं तथा यह साधन भी सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी जो है उसकी शैक्षिक उपयोगिता को निर्धारित करता है अगला और लास्ट है हमारा फेसबुक पेजों की सहायता से ज्ञान अर्जन जैसा कि हमने आपको पहला पॉइंट बताया विभिन्न प्रकार की वेबसाइट पर विजिट करके आप जो इंफॉर्मेशन है उनको प्राप्त कर सकते हैं उसी प्रकार हमारे फेसबुक पेज भी होते हैं उन पर भी जो है विभिन्न प्रकार की जो सूचनाएं हैं वो डाली जाती हैं या विभिन्न प्रकार की सूचनाओं से संबंधित पेज जो है आपको मिल जाते हैं वहाँ पर भी जो है आप कहीं ना कहीं जो शिक्षा है वो ग्रहण कर सकते हैं या कह सकते हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन जो टेक्नोलॉजी है उसके उपयोग के अंतर्गत फेसबुक पेजों की सहायता से ज्ञान अर्जन जो है हमारा आ जाता है बात करते हैं अगले प्रश्न की अगला क्वेश्चन नंबर 17 है टेलीविजन में कौन कौन से शिक्षा से संबंधित कार्यक्रम जो है वो प्रसारित किए जाते हैं वो हमें बताना है तो कौन कौन से हैं पहला हमारा है माही वे ऑन बॉडी इमेज ईशू ये ब्रैकेट में जो लिखा है वो किस पर आधारित जो है हमारे कार्यक्रम है वो लिखा है दूसरा है हमारा मॉडर्न फैमिली ऑन जनरेशन गैप तीसरा है हमारा गुमराह ऑन सेफ्टी चौथा है हमारा कम्युनिटी ऑन एडल्ट एजुकेशन पांचवा है हमारा द बिग थ्योरी ऑन साइंस छठा है हमारा ब्रेकिंग बैड ऑन केमिस्ट्री सातवा है हमारा कोड रेड ऑन रियल पैरानॉर्मल एक्यूरेंस इन इंडिया आठवा है हमारा के बी सी ऑन जनरल नॉलेज नवा है हमारा चक्रवर्तीन अशोक सम्राट ऑन इंडियन हिस्ट्री और दसवा लास्ट हमारा द न्यूज रूम जर्नलिज्म एथिक्स इत्यादि तो ये सभी जो है वो टेलीविजन पर जो शिक्षा संबंधी जो कार्यक्रम चलाए जाते हैं वो अगर आपको कुछ और नाम पता है वो भी अपनी तरफ से जो है वो लिख सकते हैं बात करते हैं अगले और लास्ट क्वेश्चन की क्वेश्चन नंबर 18 हमारा मल्टीमीडिया क्या है मल्टीमीडिया सिस्टम के लिए आवश्यक हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर का नाम लिखिए तो मल्टी किसी बात या सूचना को शब्द ध्वनि ग्राफिक तथा एनिमेशन के माध्यम से एक साथ संपादित करना जो है वो मल्टी कहलाता है मल्टीमीडिया सिस्टम के लिए आवश्यक हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर की बात करें पहला हमारा हो जाएगा ग्राफिक एक्सेलरेटर कार्ड दूसरा हो जाएगा हमारा सीडी रोम ड्राइव तीसरा हो जाएगा माइक्रोफोन तथा कैमरा और चौथा हो जाएगा साउंड कार्ड और पांचवा हो जाएगा मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर 
तो ये सभी जो है मल्टीमीडिया सिस्टम के लिए आवश्यक हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर जो है वो हो जाएंगे और इसके अलावा मल्टीमीडिया के तत्व की बात करें तो शब्द चित्र चलचित्र और एनिमेशन जो है वो हमारा हो जाएगा तो इसी के साथ हमारा सेट जो है वो पूरा कंप्लीट होता है तो आज के वीडियो में इतना ही अगर हमारा प्रयास आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार थैंक यू फॉर वॉचिंग